Jubiläumsartikel. Wir sind bei, auf der Jubiläumskonferenz, zehnjähriges Jubiläum. Wir sind wirklich dankbar, dass äh, John MacArthur bei uns ist und dass wir hier eine Gruppe von Schülern und Lehrern dabei haben vom EBTC. Und äh, das Anliegen, was uns wirklich auf dem Herzen liegt, ist, wie geht es weiter? Was ist die Vision für die nächste Generation von ähm, jungen Männern, die wir zurüsten vom EBTC, aber auch überhaupt? John, was ist deine Vision? I understand the question. Maybe a little bit of history might be help to you. Vielleicht ist es hilfreich, wenn ich einen kurzen geschichtlichen Rückblick mache. I came to the Grace Community Church in 1969. Ich habe bei Grace Community Church angefangen im Jahr 1969. And I was in my 20s. Ich war gerade mal in meinen 20ern so. And uh, I began to to systematically exposit the scripture. Und schon da habe ich begonnen, systematisch die Schrift auszulegen. Uh, nearly 44 years have gone by. Und seit da sind fast 44 Jahre vergangen. And I'm not doing anything differently than I did the first month I was there. Und ich mache nichts anderes, als ich es schon im ersten Monat gemacht habe, als ich dort angekommen bin. Movements have come and gone. Bewegungen sind gekommen, aber auch gegangen. Trends have come and gone. Trends sind gekommen und auch wieder verschwunden. Styles have come and gone. Und es gibt gewisse Stile, sie kommen und sie verschwinden auch wieder. We've changed nothing. Bei uns hat sich nichts geändert. The uh, exposition of the scripture is timeless. Die Auslegung des Wortes Gottes ist absolut zeitlos. And I tell young preachers that if you can't take your sermon anywhere in the world, At any time, it's not faithful. Und ich sage junge Predigern immer ein Folgendes: Wenn du eine deiner Predigten nicht nehmen kannst und irgendwo hingehst auf der Welt zu irgendeinem Zeitpunkt und diese Predigt auch halten kannst, dann bist du nicht wirklich treu gewesen der Schrift. You know, the biggest surprise to me is to come to all these countries and meet people who listen to me preach uh, by downloading sermons. Es ist immer wieder eine Überraschung für mich, wenn ich herumreise und ich treffe Leute in irgendwelchen Ländern und sie hören meine Predigten, weil sie sie irgendwo runtergeladen haben. And I have absolutely no knowledge of the cultural presuppositions and the social trends of any of these countries. Und ich habe ja keine Ahnung, wo diese Leute sind und wie sie kulturell eingebettet sind oder was da gerade los ist. But that's irrelevant. Aber das spielt ja auch keine Rolle. Sometimes you hear people say today that we have to bring the Bible into modern times. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, wir müssen die Bibel jetzt in unsere Zeit hineinbringen irgendwie. We, we have to, we have to uh, make the Bible connect with the culture. Und sie betonen immer sehr, dass die biblische Botschaft mit der Kultur irgendwie eine Brücke schlagen muss. And I believe that's wrong. Ich glaube, dass das falsch ist. You have to take the people in every culture back to the biblical setting. Sondern du musst vielmehr die Leute aus ihrer Kultur nehmen und sie zurückführen in die biblische Zeit, in das, was sich damals zugetragen hat. It's, it's the biblical context that is the milieu in which the meaning becomes clear. Es ist der biblische Kontext und erst darin wird die Bedeutung des Wortes wirklich klar. So in a sense, every exposition is part history. Und von daher ist es so, jede Auslegung hat einen geschichtlichen Aspekt. The only culture I care about is the biblical culture. Und die einzige Kultur, die mir wirklich wichtig ist, ist die der Bibel. I don't care what the trends are in the world. Die Trends dieser Welt die interessieren mich einfach nicht. Other than to address them um, from scripture. Abgesehen davon, dass ich auf sie eingehe anhand der Schrift. And uh, there has always been this uh, this trend to be accepted by the culture whether it's an academic culture or a pop culture und es gab immer diesen drang irgendwie um anerkennung in der gesellschaft in der kultur sei das nun die akademische kultur oder die popkultur oder was immer auch and uh, i just want to tell you i have never paid any attention to the dead german critics und ich kann euch eins sagen, die toten deutschen Theologen, die Bibelkritik betrieben haben, die haben mich nie besonders interessiert. Ich bin sehr froh, dass die meisten in meiner Gemeinde nicht mal wissen, dass diese Jungs überhaupt je gelebt haben. And I don't build my sermons around the Beatles and Michael Jackson. Und meine Predigten, die sind auch nicht aufgebaut, um irgendwelche aktuelle Dinge von den Beatles oder Michael Jackson. Just an illustration. 
hier nur eine Veranschaulichung. A guy came to me tonight and said my life was changed when I heard you preach on uh, the doctrine of predestination from Ephesians 1. Heute ist jemand zu mir gekommen und hat gesagt, mein Leben hat sich grundlegend verändert, als ich eine Predigt von dir angehört habe aus Epheser 1 zum Thema Auserwählung. Just recently. Und zwar vor kurzem. And he said, I, I looked up on your website and you preached that in 1979. Und ich habe dann gesagt, ich habe geschaut, wann du diese Predigt gehalten hast, die kommt aus dem Jahre 1979. Guess what? Na, rate mal. The, the meaning didn't change. Die Bedeutung hat sich nicht verändert. Whatever the Bible meant when it was written is what it still means. Das was die Bedeutung war damals als es geschrieben wurde ist auch heute noch die Bedeutung. So we exegete the scripture not the culture. Und wir müssen Exegese betreiben in der Schrift nicht in der Kultur. And that makes ministry timeless. Und dadurch gewinnt der Dienst eben auch eine And zeitlose unbounded. Komponente und ist unbegrenzt. This is a great joy to me. Es eine große Freude für mich. Because I really didn't ever think about that when I was starting. Als ich mit meinem Dienst begonnen habe, da habe ich mir das nicht so ausgedacht. But I've lived long enough now to see that the explanation of Scripture will penetrate any culture in any time. Aber ich habe lange genug gelebt, um zu erleben und zu sehen, dass die Bedeutung der Schrift in jeder Kultur zu jeder Zeit wirksam ist. And, and the challenge to young men is to be faithful to the biblical culture, the biblical text. Und die Herausforderung gerade für junge Prediger ist, dem biblischen Kontext, der biblischen Kultur sozusagen treu zu bleiben. Uh, in, in America, the, the trend uh, with the young guys is to be so much like the world, in that the world feels comfortable. In America, und bei uns ist es ja nicht anders, dieser Trend, dass viele junge Prediger die Absicht verfolgen, ähnlich wie die Welt zu sein, und das führt dazu, dass die Welt sich wohlfühlt in diesen Gemeinden. And I always like to tell them that the the object in the church is not to bring the world in, but to bring heaven down. Und ich sage ihnen immer Folgendes: In der Gemeinde, wenn wir zusammenkommen, dann geht es nicht darum, die Welt in die Gemeinde zu bringen, sondern den Himmel runterzubringen in die Gemeinde. I, I like what Paul said to Timothy: The things you've heard and seen in me. Do. Ich finde das gut, wie Paulus das Timotheus weitergibt. Er sagt, die Dinge, die du bei mir gehört und gesehen hast, das tue. Just follow the long line of faithful men that are well known to us because of what they did with the scripture. Und alles, was wir tun müssen, ist in dieser langen Reihe von treuen Männern uns einzureihen, die eben die Schrift ausgelegt haben. And that's why we believe that training in handling the word of God accurately is so critical. Und deshalb legen wir auch so großen Wert darauf, die Leute zuzurüsten, damit sie verstehen, wie sie das Wort Gottes wirklich auslegen sollen. And of course the word of God will apply itself because the Holy Spirit will take it to the application level. Und der Heilige Geist selber wird das Wort Gottes, wenn es treu ausgelegt wird, anwenden auf die Herzen der Zuhörer. So my vision for the next generation is, is the same. Meine Vision in dem Sinne für die nächste Generation ist ein und dieselbe. More faithful, godly expositors of Scripture. Wir brauchen nur eins: mehr treue, gottesfürchtige Ausleger des Wortes Gottes. Thank you, John. You, you just one short question. I mean, you just came from a couple of conferences in Spain and Italy, actually three in Geneva, and now you're continuing to go to Ukraine and I uh, understand that 1200 pastors waiting to hmm. to the conference um, the interest to the from the word of God has not changed and that just shows that it's uh, yeah I, I would say this I yeah. just got um, John war ja schon einiges unterwegs bevor er hergekommen ist er war bereits in Spanien Italien Genf jetzt hier bei uns und ist auf dem Weg in die Ukraine, wo wiederum eine Pastorenkonferenz stattfindet. Da warten schon 1200 Leute. Und das zeigt einfach, das Interesse am Wort Gottes, an der Auslegung, das hat sich nicht verändert, auch nicht an den verschiedenen Orten. I believe God's true church hungers for the word. Ich bin überzeugt, dass die wahre Gemeinde Gottes Hunger hat nach dem, nach dem gesunden Wort Gottes. Not the false church. Nicht die falsche Gemeinde, die will damit nichts zu tun haben. Not the false professing people. Und auch nicht die 
diejenigen, die, die Gläubigen, die nur ein Lippenbekenntnis ablegen. So if you want to entertain the false professors, that's different. Und wenn du natürlich darauf auf bist, die Leute zu belustigen, die überhaupt nicht gläubig sind, das but, ist eine komplett andere Geschichte. But that's not what to do. Aber das ist nicht unsere Berufung. I go back to a very simple statement made by Peter. Ich berufe mich immer auf eine Aussage von Petrus. Feed the flock of God. Beide meine Herde, beide meine Lämmer. Over which he's given you oversight. Und zwar die, die er uns anvertraut hat. Don't do it for money, Und du sollst es nicht um des Geldes willen tun. But willingly sondern freiwillig. I, I have one calling as a pastor. Ich habe nur eine Berufung als Pastor. Feed the flock of God. Nämlich die Herde Gottes zu nähren, und zwar im Wort Gottes. And there's only one source of food. Es gibt nur eine Quelle, die wirklich Nahrung ist. Every word that proceeds out of the mouth of God. Nämlich jedes Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. And wherever I go in the world, I find that the true church has an appetite for that. Und wo immer ich bin, egal wo auf der Welt, merke ich die wahre Gemeinde Gottes, die hungert nach diesem Wort. And many true believers hunger for the word, but they don't know it because they haven't heard it taught that way. Und es gibt viele wahre Gläubige, die haben zwar Hunger nach dem Wort Gottes, aber sie kriegen es nirgends. Sie, sie wissen nicht mal, wie das aussieht. But once they begin to taste that, then they They, they sort of like Peter says, if you've tasted the Lord that he is good, you're going to go after this like a baby goes after milk. Und es ist so, wenn sie erstmal Geschmack daran gefunden haben, dann ist es so, wie wir es in 1. Petrus 2 lesen, dass wenn wir geschmeckt haben, dass der Herr gut ist, dann wollen wir immer mehr davon haben. 